இழுத்து பிடிச்சு எல்லாரையும் குலதெய்வத்துக்கு மொட்டை போடுறதா வேண்ட வச்சு கடைசியா பிளே ஆஃப் குள்ள நுழையிறதுதான் சென்னையோட வழக்கம் பிளே ஆப்னா இந்த பிளே ஸ்டோர்ல இருக்கிற ஆப் தானே அப்படின்னு சூரிய காமெடி பண்றது தான் டெல்லியோட பழக்கம் ஆனா இந்த சீசனோட ரெண்டாவது அதிசயமா இந்த ரெண்டு அணிகளும் மத்த அணிகளை முந்தி நாக் அவுட் ஸ்டேஜுக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்காங்க முதல் அதிசயம் ரவீந்தர் ஜடேஜா ரன் அடிக்க ஆரம்பிச்சது பொதுவா முதல் ரெண்டு இடம் பிடிக்கிற அணிகளுக்கு பைனல் போறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கறதால எப்படியாவது வெற்றி கோடு தொடணும் அப்படிங்கிற நினைப்போட கிளம்பிறங்கினாங்க ரெண்டு அணிகளும் சேப்பாக்கத்துல சுண்டப்படுற டாஸ் காயின் கூட தோனி சொல்படி தான் பா கேக்கும் ஆனா நேத்து கிணவோ ஸ்ரேயாஸ் கடிச்சது யோகோ டாஸ் ஜெயிச்ச கேப்டன் இந்த தொடர்ல ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாவது முறையா பீல்டிங்க தேர்வு பண்ணிருக்காரு தோனி டூப்ளசி ஜடேஜா அப்படின்னு திரும்பவும் அவங்களா அணிக்கு வந்ததால விஜய் சாண்ட்னர் ஷோரி எல்லாரும் பெஞ்சில உட்காந்துக்கிட்டாங்க சென்னை அணியை பின்பற்றி மூன்று ஸ்பின்னர்களோட கிளம்பிறங்கினாங்க டெல்லி ஓபனிங்ல இறங்கியது வாட்ஸனும் டூப்ளசியும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எதையோ பயங்கரமா தேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க மூணாவது ஓவரோட முடிவுல தான் தெரியுது அவங்க அவ்வளவு நேரமா தேடினது பந்தத்தா அப்படின்னு ஓவருக்கு ஒரு ரன் வீதம் மூணு ஓவர்ல மூணே ரன் இது சரிபடாது அடிச்சிட வேண்டியதுதான் அப்படின்னு ஸ்லீவ் எல்லாம் சுருட்டி ஒரு இழு இழுத்தாரு பாருங்க வாட்டோ அங்க பீல்டர் இருந்ததால பாவம் அவர் என்ன செய்வாரு அவுட் ஆயிட்டாரு ரெய்னாவோட கேரியர்ல மோசமான ஐ பி எல் சீசன் இது அப்படின்னு கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம சொல்லலாம் அது தெரிஞ்சோ என்னவோ தொடக்கத்துல இருந்தே அதிரடி காட்டினாரு ரெய்னா கவர் டிரைவ் ஸ்வீப் ஃபுல் ஷாட் அப்படின்னு டெக்ஸ்ட் புக் ஷாட் எல்லாம் அடிச்சு காட்டி சின்ன தலடா அப்படின்னு நிரூபிச்சாரு பவர் பிளே முடிவுல இருபத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்திருந்தாங்க சென்னை இந்த சீசன்ல பவர் பிளேல குறைஞ்ச ரன்கள் எடுத்து முதல் மூன்று இடங்களை பிடிச்சிருக்கிறதும் சிஎஸ்கே மட்டும்தான் ஸ்பின்னர்களான சுஜித்தும் மிஸ்ராவும் அதுக்கப்புறமும் கூட குடைச்சல் கொடுத்தாங்க அடுத்த நாலு ஓவர்ல இருபத்தி ஆறு ரன்கள் எடுத்தது ஸ்கோர் ஐம்பத்தி மூணுக்கு ஒண்ணு சூரிய வம்சம் சின்ராசு குழந்த குட்டிங்கள பாடி தூங்க வைப்பாரு அந்த மாதிரி சிஎஸ்கே பேட்ஸ்மேன்கள் எல்லாம் ஆடி ஆடி நம்மளாம் தூங்க வச்சாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்குமே போர் அடிச்சிருக்கோமோ என்னவோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேகம் காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அடுத்த மூணு ஓவர்ல இருபத்தி எட்டு ரன்கள் கூடவே டூப்ளசியும் நடை கட்டினாரு கடைசியா சென்னை ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த அந்த தருணம் வந்துச்சு கடைசியா ஏப்ரல் மாசத்துல தோனி இங்க பேட்டிங் பண்ணிருப்பாரு நினைக்கிற அதுக்கப்புறமா அவர் இறங்கவே இல்ல அதனால எக்ஸ்ட்ரா உற்சாகத்தோட அவரை வெல்கம் பண்ணாங்க ரசிகர்கள் சுஜித் வீசிய பதினைந்தாவது ஓவரை டார்கெட் பண்ண ரெய்னா அடிச்ச வெளுத்த கையோட பெவிலியனுக்கு திரும்பிட்டாரு ராய்டோக்கு பதிலா சர்பிரைஸா இறங்கினாரு ஜடேஜா இன்னொரு சர்பிரைஸ் அவர் இந்த வாட்டியும் ஏமாத்தாம ரன்களை எடுத்தது போல்டோட பந்த லாங் ஆன்ல அவர் சிக்ஸ் அடிக்க லைட் ஹவுஸ் வெளிச்சம் பந்துக்கு மேல பட்டு திரும்பிச்சுனா பாத்துக்கோங்களேன் பத்தே பந்துல இருபத்தி அஞ்சு ரன்கள் எடுத்தாரு கடைசி ரெண்டு ஓவர்கள் முழுக்க தோனியோட கையில பழக்க வழக்கம் எல்லாம் பீச்சோட நிறுத்திக்கணும் மேட்சில எல்லாம் எதிர்பார்க்க கூடாதுப்பா அப்படின்னு முன்னாள் சிஎஸ்கே பிளேயரான மாரிச முதல்ல கிழிச்சு தொங்க விட்டாரு கடைசி ஓவர் போல்ட் கையில யாக்கர் போட்டா என்ன பண்ணுவேன் பவுண்டரி அடிப்பேன் ஆஃப் கட்டர் போட்டா சிக்ஸ் அடிப்பேன் ஷார்ட் பால்னா அதையும் போட்டு பொழப்பேன் அப்ப இந்தாங்க என்னோட ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் இப்படித்தான் இருந்தது இருபதாவது ஓவர் கடைசியில கிவ் அப் பண்ணிட்டு போல்டே நடைய கட்டிட்டாருனா பாத்துக்கோங்க தோனி இருபத்தி ரெண்டு பந்துகள்ல நாப்பத்தி நாலு ரன் எடுத்திருந்தாரு முதல் மூணு ஓவர்கள்ல தமிழக பாஜக மாதிரி ஆக்சிஜனுக்கு ஊசலாடிக்கிட்டு இருந்த ஸ்கோர் இருபதாவது ஓவர் முடிவுல ஹல்க் மாதிரி சும்மா பிரமாண்டமாச்சு டார்கெட் நூத்தி எண்பது இந்த ஸ்கோர டெல்லியோட முதல் நான்கு பேட்ஸ்மேன்கள் அடிச்சாதான் உண்டு அதே மாதிரி இரண்டாவது பந்துல பவுண்டரி அடிச்சு கணக்கு ஆரம்பிச்சு வச்சாரு ஷா ஆனா அந்த பந்து கோட்டத்தோட்ட திரும்பி வரதுக்கு முன்னாடியே அவுட் ஆகி நடைய கட்டிட்டாரு இரண்டாவது ஓவர் வழக்கம் போல பாஜி நாலு ரன் அதுக்கும் சேர்த்து அடுத்த ஓவர்ல பதிமூணு ரன் கொடுத்தாரு பாஜி சாஹரு கை சவக்க சவக்க வாரி ரன் எல்லாம் வழங்க அஞ்சே ஓவர்கள்ல ஐம்பது தொட்டுச்சு ஸ்கோர் ஆறாவது ஓவர்ல ஸ்வீப் அடிக்க ஆசைப்பட்டு ஸ்டம்ப பறி கொடுத்தாரு தவார் ஓவருக்கு ஒரு பவுண்டரி அடிச்சா நாம ஜெயிச்சிடலாம்பா அப்படின்னு கோச் சொன்னது இவங்களுக்கு எல்லாம் வேற மாதிரி ஊழ்ந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓவருக்கு ஒரு விக்கெட்ட பறி கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க பண்ட் அவுட் ஆக்கிய தாகிர் பாரிஸ் கார்னர் வரைக்கும் பறக்க ஓலாவெல்லாம் புக் பண்ணி அவர் திரும்பவும் ஸ்டேடியத்துக்கு கூட்டிட்டு வந்தாங்க ஜடேஜாவோட சூழல்ல எல் பி டபிள்யூ ஆனாரு இங்கிரம் ஸ்கோர் அறுபத்தி ஏழுக்கு நாலு கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் மட்டும் களத்துல விடாம போராடிக்கிட்டு இருந்தாரு பத்து ஓவர் முடிவுல எண்பது ரன்கள் எனது ரெண்டு ஓவரா விக்கெட் விழலையா இந்தாங்க பிடிங்க ஒரே ஓவர்ல ரெண்டு விக்கெட் அப்படின்னு ரொம்ப பெருந்தன்மையா பெவிலியனுக்கு கிளம்பினாங்க அக்ஷர் பட்டேலும் ரூதர் போர்டும் இவங்களை பேக் செஞ்ச தாகிர் ஓயமார் ரோடு வரைக்கும் ஓடி ரியல் எஸ்டேட் நிலவரங்கள் எல்லாம் கேட்டுட்டு திரும்பி வந்தாரு அடுத்த ஓவர்ல லேசா கால தூக்கிய மாரிச ஸ்டம்புக்கு பின்னாடி காலி பண்ணாரு தோனி மாரிஸ் அவுட் ஆனதோட
லஞ்சம் அடைஞ்சது மறுபக்கம் தேவையே இல்லாம சிங்கிள் ஓடுறேன் அப்படின்னு ரன் அவுட் ஆடினாரு சுஜித் இப்படியாக எல்லா ஷாட்டுகளையும் காத்துல கை வீசி ஆடி பார்த்த அமித் மிஸ்ரா தாஹிர் பால்ல தோனி கிட்ட கேட்ச கொடுத்து வெளியேறினாரு நான்கு விக்கெட்டுகள் எடுத்த குஷியில தாஹிர் ஓடியே பஞ்சாப் பார்டர் வரைக்கும் போயிட்டதால அடுத்த ஆட்டத்துக்காக மத்தவர்கள் நாளைக்கும் கிளம்ப இருக்கிறதால இந்த மேட்ச இதோட முடிச்சுக்கிட்டாங்க ரன் ரேட்ல செம்ம பாய்ச்சல் போட்டு டேபிள் டாப்பரா உட்காந்துட்டாங்க சென்னை அணி அநேகமா முதல் குவாலிஃபையரா சென்னை அணி ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் விருது வாங்கிய தோனி என் பேரை சொல்லி இங்க யாருமே என்ன கூப்பிடுறது கிடையாது இவங்களுக்கு நான் தல தல மட்டும் தான் அப்படி கூப்பிடுறது தான் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு நெகிழ்ந்தாரு மேலும் இதே மாதிரி ஐ பி எல் தொடர்பான செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க மேலும் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க கூடவே பெல் ஐக